Ha, kwa mara nyingine tena tunaonyesha jinsi gani ambavyo unaweza ukajisajili kwenye mfumo wetu Techelo Account pamoja na jinsi ambavyo unaweza ukafanya malipo kwenye Techelo Account. Karibuni. Hatua ya kwanza tunakwenda kwenye domeni yetu ambayo imeandikwa Techelo Account ambapo hapa inaonyesha jinsi ambavyo package zilivyojipanga. Package zetu ya kwanza inaonekana startup, package yetu ya pili ni small, package yetu ya tatu ni medium na package yetu ya nne ni enterprises. Kwenye package yetu ya kwanza kama mnavyoona hapa inaonekana kwa mwezi ni shilingi 10000 ambapo inachukua user wawili. Tabal style ni siku 14 na inaweza ikabeba store mbili na branch mbili. Pia ina online support ambapo inaweza ikafanya kazi kwenye kompyuta za aina zote pamoja na kompyuta ya uh, iOS. Pia kwenye mobile device pia inaweza ikafanya kazi. Pia kwenye hii startup ambayo ina shilingi 10000 ukiangalia hapa ndani zaidi kwenye mo inaonyesha kwamba unaweza ukalipa shilingi 10000 kwa mwezi wa kwanza kwa mwezi kwa, kwa miezi mitatu utalipa shilingi 1025 kwa miezi sita utalipa shilingi 1045 kwa miezi 12 utalipa shilingi 80 pia kwenye startup nyingine ya small ambayo ni shilingi 2020 kwa mwezi lakini pia unaweza ukalipia kwa miezi mitatu kwa shilingi 1050 miezi sita kwa shilingi 1090 miezi 12 kwa laki moja na sabini. Tuangalie plani nyingine. Plani nyingine ni media ambayo pii kwa mwezi mmoja ni shilingi 1040 ambayo inayuza 4 hadi 5 inatayo uh, jinsi ya majaribio siku 14 pia unaweza ukawa na branch au store 4 hadi 5 pia inaweza inafanya kazi katika device zote. Computer za kawaida hizi pamoja na zile za Macintosh ambazo ni iOS pamoja na mobile phone. Pia kwenye hii shilingi 40 kwa mwezi mmoja ukiingia ndani hapa zaidi utaona pia kwamba miezi mitatu unaweza ukalipia laki moja, miezi sita, shilingi laki moja na 80 miezi 12 utalipa shilingi 350. Ah plani nyingine ya mwisho ni hii ya enterprise. Yenyewe ni shilingi 1060 kwa mwezi ambayo inayuza sita hadi 10 ina siku 14 tayo kawaida na inaweza ukatengeneza branch au store kuanzia sita hadi 10 nayo inafanya kazi katika vifaa vyote vya kompyuta aina ya Macintosh au kompyuta ya Windows pamoja na mobile phone. Pia hapa kwa mwezi mmoja shilingi 1060 ukiangalia ndani unaweza ukaona kwa miezi mitatu unalipa laki moja na nusu kwa miezi sita unaweza ukalipa laki na stini kwa mwaka unaweza ukalipa laki tano. Uh, lengo la kufanya hivyo ni kuonyesha kwamba kadi ambavyo unavyolipa kwa muda mrefu ndivyo ambapo malipo yanaweza yakapungua. Kwa mfano tumesema hii ya shilingi laki 10 Kama utailipia kwa mwaka mzima, unaona kabisa badala ya kulipia laki moja na shilini, f unaweza ukalipia shilingi f kwa mdo wa miezi kuminabili. Kwa hiyo hizi ndo plani zetu ambazo vizu kwepo. Kwa hiyo jinsi ambavyo unaweza ukanza kutumia fumogu. Mwikisha kuja kwenye hii website ambako inaonyesha hizi plani, hapa chini pamewanekana kitu kinachosema ni sign up. Kwa hiyo unaweza ukamua, mimi nataka nianze kutumia plani ipi kutokana na user ambao unao ambao watakuja kutumia mfumogu. Kwa mfano mimi hapa naweza nikaanza kutumia mfumo huu wa shilingi F40 ambapo user wangu watakuwa wanne hadi watano. Na kusema users ni wale watumiaji wa system. Mimi ambaye ninajisajili hapa kwa mara ya kwanza ndo nitakuwa ni main user au administrator ambaye nitakuwa na nitakuwa na uwezo wa kuwapangia wale user user wengine kitu gani cha kufanya kwenye hii system. Kwa hiyo tunakuja kuonyesha jinsi gani ya kusign up. Nime click ile sign up. Kwa hiyo hapa sasa sehemu ambako naweza nikaingiza majina yangu au taarifa zangu binafsi ambazo nitaanza kuzitumia kwenye kampuni yangu. Kama mnavyoona sehemu ya kwanza ni kuandika jina lako. Kwa hiyo nitaandika jina langu ambalo nitaonyesha kama ni ili tu ya kuelezea hapa. Kwa hiyo kwenye full name nitaandika jina labda kwa mfano nitaandika demo user. Kwenye email nitaandika email yangu ambayo ni kwa ajili ya kufanya testing Hapa sehemu ya phone o user ID. Hapa nitaandika namba yangu ya simu. Kwa hii namba yangu ya simu ndio itakuwa kama username yangu ambayo nitakuja kuitumia nitakokuja kulogini hapo baadaye nikimaliza kujaza taarifa zangu za kampuni.
Hii ni namba ya simu ambayo naiandika kwa ajili tu ya kuonyesha jinsi gani mfumo unapotakiwa kuingizwa kuingizwa data. Hapa nakuja na chagua nchi ambayo naishi au nafanyia biashara yako. Hapa najaza mji au jiji ambalo biashara yangu inafanya kazi. Biashara yangu au kampuni yangu ilipo. Hapa naweka password. Password nitakayoweka hapa ndio ambayo itakayo nisaidia kuweza ku login, kuweza kutumia mfumo nikishamaliza kujaza taarifa zangu zote. Aa, kwa kuweka tahadhari tu kwenye password, unatakiwa uweke password ambayo itakuwa ni unaweza kuikumbuka na ni ngumu kwa mtu mwingine aweza kuitumia kwa ajili ya usalama wa mfumo wako utakaokuwa umeanza kujisajili na kutumia. Kwa weka password ambayo una uhakika hii hakuna mtu ambaye ataweza kujua. Password unaweza ukachanganya namba pamoja na elufi. Ili tu isiwe rahisi mtu kuweza kugesi au kukisia. Hapa na get started. Hapa naona imekataa password imekosea kwa hiyo narekebisha tena mara pili maana inaniambia password imekuwa missed mismatch. Kwa hiyo narudia mara pili ili password yangu iweke vizuri ifanane kwenye kuli type na pale kwa mwanzo. Ya, yeah, password imeweza kupita. Kwa hiyo hapa inaniambia niingize username. Username naweza nikatumia namba yangu ya simu au ile email address kama maelezo yanavyojionyesha hapa kwenye hii sehemu ya username. Kwa hiyo hapa naandika username yangu. Na hapa naweka password yangu ambayo nimeiandika kule nilipokuwa na sign up. Nikisha sign up kuna hii page nyingine ambayo inafunguka. Hii page inaniambia kwamba imetuma imetuma verification code number. Kwa hiyo imetuma code number kwenye namba yangu ya simu ambayo nitafungua namba yangu ya simu, uh, nitafungua simu yangu ambako nilipoweka ile uh, nilipoisajili pale mara kwanza ili niweze kupata ile code number. Kwa hiyo cha msingi hakikisha namba ambayo unaitumia ku sign up ipo karibu na wewe ili upate ile kodi ambayo utakayoitumia kuingiza kwenye mfumo kama unavyoonekana hapo. Hii inasaidia kwenye swala zima la security au usalama wa taarifa zako. Na kliki proceed baada ya kuweka hizi code number ambazo nilizotumia kwenye namba yangu ya simu. Badala ya hapo sasa tayari imeniruhusu kwenda kwenye page ambayo itanifanya mimi niweze kuingiza taarifa zangu za kampuni. Kumbuka mara ya kwanza kabisa tulikuwa tunaandika taarifa za kwa kuwa binafsi. Kwa hiyo mara hii tulipofika hapa sasa ni kuandika taarifa zako za kampuni au kampuni ama biashara yako inategemea unafanya kitu gani. Kwa mimi kwa lengo la ku demonstrate na kuonyeshea hapa nitaandika jina la biashara yangu ambayo nayo nimefanya. Biashara yangu nitaita jina la ABC spare and ABC car car spare parts kwa, kwa, kwa kuona kwamba nitakuwa nafanya biashara ambayo ya kuuza spare za magari. Kwa hiyo biashara yangu itaitwa ABC ka spare part au unaweza ukaandika jina lako la kampuni kwenye hii hapa palipoandikwa business name. Baada hapo naandika kwamba mtaa ambao biashara yangu ipo nasema ipo Ilala. Hapa kwa sababu nilishachagua tayari nchi yangu ni Tanzania moja kwa moja kwenye default inaniekea hii TZDS kwa maana ya currency ambayo itakao kuwa kwa ajili ya biashara yangu pia kwa sababu nilishajaza mara ya kwanza pale mji ambao biashara yangu ipo ni Dar es Salaam kwa moja kwa moja imeniletea Dar es Salaam na zile namba zangu za simu nilizojaza mara ya kwanza zimeniletea pamoja na email address yangu kwa hiyo kwa kufika hapa sasa ninaweza nikaanza kufungua biashara yangu au kuendelea na biashara yangu kwa kukliki au kwa kugonga hapa palipoandikwa static business Ya kwa hiyo mnaweza mkaona jinsi gani ambavyo nilivyofungua ile kampuni yangu kwa kutumia uh, kwa kutumia ile plani ambayo naweza nikaja hapa nikataka kujua kwamba ni plani gani nikikliki hapa demo user ambaye nilisajili jina langu kama demo user 
Nikifungua subscription inaweza nikaona kwamba plani yangu ambayo niloichagua pale ni plan ya medium ambayo hii ni kama uh, kwa kutumia trial I mean kwa kuanza kwa kutumia test nimepata siku 14. Na ukiangalia hapa juu inaonekana account ID na namba ya kampuni yangu. Hii namba ya kampuni yangu ndio ambayo naweza nikaitumia kwa ajili ya kufanya malipo. Ya, kwa hiyo hapo unaonyesha jinsi gani ambavyo unaweza ukajisajili kwenye mfumo mzima wa THL accounting na kuweza kufanya kazi zako. Hapa kama mnavyoona imeandikwa siku 14. Hii siku 14 ni siku ambazo nimepata kama trial. Mkiangalia hapa mbele kuna kuna neno limeandikwa pay. Kwa hiyo kwenye pay hapa sasa naweza nikafanya malipo endapo nataka nilipe kwa kuendelea kutumia mfumo huu badala ya kumaliza siku zangu 14 au naweza nikalipa hata kabla siku zangu 14 hazijafika. Jinsi ya kulipa una Gonga ili nilo lebuandikwa pay Hapa sasa kwa sababu ule mfumu wangu ambao nilo uchagua Au pake jangu nilo uchagua Ilikuwa ni ya shilingi elufu albaini kwa mwezi Na au nikiamua naeza nikalipa laki mojo kwa mezi mitatu Au nikalipa laki moja na simanini kwa mezi sita Au nikalipa shilingi laki tatu na nusu kwa mezi kuminambili Kwa hiyo maamuzi ni wewe mteja au mtumiaji wa system Unaweza ukamua Paki ya I mini mean, unweza ukamua kiasi gani ulipe ili uweze kupata muda mlefu wakweza kutumia sistemu hii Ukishuka hapa chini inaonyesha jinsi gani ambavyo unweza ukalipa maripo Kwa wale watumiaji wa Mpesa au Vodacom Kwa wale watumiaji wa Tigo Pesa Kwa wale watumiaji wa Telemane Hapa kuna maelezo jinsi gani ambavyo unaweza ukalipa maripo na kweza kutumia mfumo huu wa teacher wa county Kwa wale wa Mpesa watabonyeza Star, mia msini, star, sifuri, sifuri, alama ya leri, kisha watabonyeza kide cha kupigia Wataenda kwenye namba nne, wataendika, watachagua namba nne, baada ile menu kuja Wakisha chagua namba nne, uh, wataweka namba ya kampuni Namba ya kampuni kwa watu wa Vodacom au Mpesa, watatumia namba inavyoonekana hapa Ambayo ni mbili, tano, saba, saba, tano, tano Badala ya hapo, itakuja sehemu inakwambia uandike kumbukumbu namba ya maripo Kumbukumbu namba ya maripo ni S C T hii inatokea kwa kila mteja. Ukishaangalia hapa juu kama unavyoona imeandikwa S C T hii ni ya mteja usika. Kwa hiyo wewe unapojisajili kwenye mfumo huu nawe pia itaonekana pale na kumbukumbu namba yako ambayo utakayotumia kwenye malipo. Kwa mimi kwenye kampuni yangu mimi hii nilosajili kumbukumbu namba yangu ni E S C T. Na wewe pia ukisajili utakuwa na kumbukumbu namba yako ambayo itakuwa inaonekana hapa. Kwa hiyo kisha yeka kumbukumbu namba yako utaweka kiasi na tatu kulipa kama inavyoonyesha hapo. Kilipa shilingi 1040 ina maana utatumia kwa muda wa mwezi mmoja kwa siku 30 au siku 31. Ukilipa laki moja utatumia kwa miezi mitatu. Ukilipa shilingi laki moja na 80 utatumia kwa miezi sita. Ukilipa shilingi laki tatu na nusu utatumia kwa miezi 12. Ukisha andika kiasi na kulipa utaweka namba yako ya siri ya Mpesa badala ya hapo utabonyeza moja kuthibitisha au mbili kubatilisha utapokea ujumbe kuthibitisha malipo uliyoyafanya na muda huo huo sistemu yako itaongezeka idadi ya siku ambazo zitaonekana hapa hizi siku ni siku ambazo zimebakia kwenye matumizi yako ya mfumo huu wa Tetelo accounting kwa hiyo mpaka hapo nimeonyesha jinsi gani ambavyo unaweza ukajiunga na mfumo wa Tetelo accounting Na jinsi ambavyo unaweza ukajisubscribe au kulipa kwenye Techelo Accounting. Asanteni sana. Karibuni kutumia mfumo wetu mzuri wa uwasibu wa Techelo Accounting. Asanteni sana.